我看不是没有这个必要，是你根本就不敢吧？因为你的钱包里一直都放着你们俩在游乐园的那张照片，不是吗？你怎么会知道？白岩，承认自己爱一个人，真的这么难吗？白岩，你还留着我们的照片，你是爱我的，对吗？子欣难道还不明白吗？我们根本就不是一个世界的人。我白岩要不起你啊！肖先生，肖太太，这个是白岩多年以来为依依治病的医疗清单。我想你们看了以后就会明白，为什么白岩看起来那么爱钱。我相信，白岩绝对是一个可以值得托付的人。王总，你……白岩，逃避自己的感情并不是伟大，而是另一种不负责任。既然恋爱是两个人的事情，那么要不要得起，也不是你一个人说了算的。马总说的对，逃避就是辜负。唉，我和子琪妈妈都认为你要得起，那么现在，你敢不敢要？没错，你们之间的差距确实很大，但我说过。我看重的是人品，是可不可以对我们子期好。至于其他的，我说过，我不在乎是否门当户对。在你的身上，我看到了责任和担当，重情重义，为了姐姐的孩子，为了子期的幸福，你愿意。牺牲自己的爱情，这种人品，我萧云认可。白岩，我问你一句，你能否抛开你认为的所有问题，担当起对我女儿真正的爱？我以前所有的自以为是，我怎么样？是不是特别有成就感？你差点牺牲了整个酒店，成全了这段爱情。我做这些不是为了成就感，我只是不希望一段爱情会以遗憾告终。你有过遗憾吗？有过，而且是永远无法弥补的遗憾。这么严重？要是不想说，就别说了。我曾经很爱过一个人，很爱很爱的那种。可是有一天，他突然消失了，我甚至没有机会见他最后一面，也再没有办法跟他说我心里的感受。所以我不希望肖子琪会跟我遇到同样的事情。遗憾虽然是终身的，可人生还是自己的。只有忘记过去，才可以重新开始。
。我这个人不太会说安慰人的话，这句话也是从电视里学的。要是说的不对，你别介意。谢谢你的安慰，这些道理我都明白。可是有时候说起来容易，做起来太难了。何况有些感情。真的很难忘记吧？走吧。嗯、子琪啊，你一定要好好的啊，嗯、乖乖的，乖乖的啊，不能再任性了啊。子琪，嗯，白岩选择留在酒店继续奋斗下去，你可不要一直留在这里，影响人家哦。怎么会呢，爸？您就放心吧，我过两天就离开了，而且我已经在这附近找了一份工作，以后每个周末过来看白岩。不用啊，你完全可以在爸爸的公司上班嘛。那怎么行啊，妈？白岩都选择要靠自己了，我怎么能拖他后腿啊？哼哼哼。哎，马总，非常感谢，帮我女儿留下了一个可以值得托付终身的人。是肖先生跟肖太太，爱女儿胜过一切，是你们二位给了肖小姐一个最好的安排。<笑>子琪要有你一半懂事啊，我就放心了。啊，对了，我听子琪说。继二目前遇到了一些麻烦，我和润金支行的行长是老相识，可以介绍你们认识啊。喂，哎喂，马总，咱们酒店是又来大明星了吗？怎么了吗？五个助理。行，你帮我查一下是谁。为什么又是我去啊？因为我是你老板。哼，行，你最大。我又来看您了，跟您说个好消息啊！那个肖先生已经答应把支行行长介绍给我认识了，我会好好把握这个机会的。这几天，肖小姐的事情也解决了。说真的，我真的特别羡慕他们。虽然他总是跟他的父母有很多意见不合的时候，也总是争吵。但是看得出来，他的父母真的很爱很爱他。不管最后他做了什么样的决定，还是很支持他，也一直陪在他的身边。我真的好羡慕他。不管他多任性，不管他有什么样的想法，也不管。他的父母怎么抱怨？毕竟他们三个一直都在一起了。可是我都想不起来，我们一家三口在一起的日子了。以前我一直都希望能有一个人像爸爸一样陪在我身边，照顾我，爱我。我好像真的有出现过这么一个人，可是真的很不公平啊！他突然就不见了，我再也见不到他了。爸爸，我
我现在只有您了。您快点醒过来好不好？我等着您啊。找我什么事儿？怎么了，这副鬼样子？没事，关门了。哎，等等。啊？你手怎么了？你这是要造反吗？谁让你进来的？哎。你找我干嘛？本来有事儿，现在没事儿。什么事儿？你不是说让我调查那个人的来头吗？查到了，并没有。没有，你来干什么？杨丽说再给他点时间，必须要一整天才行。最多在一个晚上，不能再多了。坐下。你怎么还随身携带这些东西啊？当然了，作为我们这种经常受伤的人来说，受伤啊就和吃饭一样。我从小是和养父一起长大的，养父身体不好，所以我就一直照顾他。你说也真是奇了怪了，我五岁之前的一点记忆都没有。你说是不是让脑子给烧坏了？现在看来的话，应该是这样。哼，怎么了？心情好了？啊？我那是故意给你留一个口子，让你讽刺我。没想到你还真钻进来。哎，我这种牺牲小我成就大我的精神。真是感动天感动地呀、啊！你呀、啊，要是真有这么好的精神的话，倒不如赶紧去查我需要的东西了。我说你们女人还真是翻脸比翻书还快啊！才知道。哼，拿人手短，走了。来了来了，怎么才来啊你？这不有事儿吗？这，帅大林怎么样了？切，能让我杨丽包打听的就你了，行行行行行，你最厉害，说事儿。行什么行啊？你看你这态度。别废话啊，说事儿。我就不说。哎，你们俩过来。
吗？两分钟之内把箱子送到我房间。真是穷人丈夫，他是不知道该怎么做了吧？他确实太过分了。孙姐，你没受伤吧？夏哥，我没事儿。嗯，就是淋了点水。这口气我是咽不下去。不就是个小丫头片子吗？我不信我治不了她是吧？是。哎，是什么事？你别告诉我，你要对一个小女生动手？她都耀武扬威到这个地步了，是男人就不应该再忍下去。但人家是个小女生啊，你。你弟妹都被欺负成这样了，不应该该出手术就出手吗？干就完了。没事。这个，你想什么呢？是不是我认识的夏雨晴呢？哦，你是不是怕那个马可爱？谁怕他呀？你疯了吧你？哼，去就去，看我一出手，还有他什么事？夏雨晴呢？不知道，马总。马总，早上好。夏雨晴人呢？我也不知道，他们不让我跟你说，不让说就是知道了。马总，其实这件事情我不知道怎么跟你说，他们不让我跟着。不过我要跟你说了，千万别说是我说的，快说。他们可能在于甜甜那层楼上。于甜甜，对。就是这两天来了之后，把整个酒店每个部门都折腾了一遍的那个女客人，他们去找于甜甜干什么？其实不瞒你说，昨天于甜甜她刁难我，让我全身湿透了还在干活，一个房间打扫了四个小时。杨丽她气不过，就找夏哥帮忙说说要教训。什么？不是马总，这件事情你也别生气。于甜甜，她就是我们之前酒店的一个前台，她这次回来一定不安好心。她以前是谁并不重要，重要的是她现在是我们这家最尊贵的客人。如果这件事情他们被投诉了，他们两个可以直接离开酒店了。马总，还有，如果这一次夏雨晴跟杨丽给酒店惹出什么麻烦，你也有连带责任。啊，马总，对不起啊，我我。你没事吧，马总？
我真不是故意的。你们两个人不知道酒送错了吗？没有、啊、错。哦，这个是我们礼宾部特意为于小姐准备的豪华 VIP。对对对，没错，我们确实为于小姐准备了豪华 VIP， 不过不是这瓶酒，是豪华 VIP 美容 SPA。没关系啊，就当是送我的好了。至于阿新任继承人，想必对红酒一定有自己独特的品味。所以我想请马总替我品鉴品鉴，如何？怎么，看马总在犹豫什么呢？是不是这酒根本不是送错了，而是被谁下了毒？妹妹。绝对不可能，绝对不可能，绝对不可能马总的表情，想必味道也不怎么样。帮我退了吧，三天后换瓶更贵的。没有，马总，让开。马总，哎，马总，哎，哎。喂，你你还真的？你你你你别吓我啊！就那几口红酒不至于。就是。你们确定没加料？固然是可以的，但是你，你几个意思啊？你在怀疑我的颜值吗？你，那不行，你去。我的实力，我倒是相信了，但是这次，你可能得帮我。为什么？你不是嫌弃我吗？你。叫你们，就这样。啊，就这样。嗯，还笑？你们知不知道，刚刚差点因为你们的鲁莽闯了大祸？老板大人，我们不已经是匈牙利马迷途之反，老子回头了吗？去。幸好是这样，要不然的话，把你们两个变成红酒。都补偿不了我们酒店的损失，是是是，可不是嘛！庆幸啊，我老大临时改变主意啊，改用美男计，不然的话，真的不仅仅是咱酒店的损失了。美男计，他、啊，呃
，应该算是权宜之计吧。当然了，权宜之计你也不懂，白头，我给你磕不磕吧啊！用不着，你们两个不管是什么计，都给我用在正确的地方，少在于天天那里惹麻烦。你们知不知道，肖先生刚刚才让我们有了进银行行长的机会，我每天为了准备材料已经要忙死了，所以我不希望酒店在这期间再给我出现任何问题，明白了吗？还有，给我查一下那个刘斌。嗯，公关部刘总。嗯，为什么呀？因为我是你老板啊。完美嗯，请进，刘总，马总，我家里出点事儿，我想请假五天，很急吗？嗯，有点着急。刘总，你也知道酒店现在的状况。您是公关部的，责任重大。当然，我也知道家里的事情也同样重要，所以呢，我希望您能够把手头上所有的工作交接好以后再离开。这，我相信，只要您交接的快的话，是可以很快请假的。好，那我就尽快交接给我的助理。不用了，直接交接给夏雨行就行了。这样，便于我随时能够知道酒店需要面临什么样的公关。毕竟您的助理不像您一样有经验，我不放心。啊，对了，酒店的合作商周宇好像马上就要入住我们酒店了，他的太太已经先行入住。不过，他好像对我们酒店有什么成见。你也知道，我们酒店现在是困境期，坚决不能再和任何合作商之间出现问题。您说的对，可是夏雨行呢？您放心。您不在的期间，我会全程把关的。好吧。看到了吧？现在知道为什么了吧？好像有点知道了，可是还是不知道。于甜甜预定的房间还有五天到期。哎，为什么我觉得你每次都能未卜先知啊？比如白眼女儿的血型，比如你说的，我比你选聪明啊。哦，好，我知道了。行，就这么着。刘总，最近过得好吗？呃，于小姐。我们好像不太熟吧？您似乎应该称呼我为周太太。呃，周太太，您这是去几层啊？刘总，你怎么了？你都出汗了，很紧张啊？我，我紧张什么呀？是呀，您紧张什么呢？我
，不急，还没轮到你。刘总，您不也下楼吗？雨晴啊，我呢是奉旨来给您交接工作的。好，来这份，哎，是几份资料。好，还有这个。好，啊，还有这份。好，好，还有这份。好，谢谢刘总。哎，没事。呃，我能向您打听件事吗？啊，你说，就是，您认识咱们酒店新来那个于甜甜吗？于甜甜啊，我不认识啊，怎么了？不会吧？听说她很多年前就是咱们酒店的前台，您不认识？那那个于甜甜。不认识啊！酒店咱们那么多人是吧？我估计人事部都认不全，更何况公关部呢？我不认识。也是。不过没事呃，我就是觉得这个人特别难缠，想跟你打听一下他的底细。好，呃，这样，雨晴，你就坐我这看吧。啊，来来来。别客气了，雨晴，呃，有什么不懂的问题啊？你可以直接问小赵啊。哎，哎，谢谢。你这是为了爱情，还是为了事业呢？竟然这么心善！哎，原来于甜甜曾经协助过刘冰解决过一次公关危机，对方是……啊、好像知道什么了。刘大总监，你千防万防，也防不住小爷我，是个数字天才，假过目不忘了。白凯，这什么呀？那么多年前一个女员工自杀的资料还成绝密了，至于？没劲。对啊，同样是危机公关资料，为什么这份就成了绝密文件？哎，大哥，干嘛呢？怎么还不过来？明天得请客一天。你们领导不是把这个任务交给你负责的吗？完了完了，我又给忘了，都怪这。
跟你们说呀？我老公啊，就是这点不好，总是乱花钱。我说了他不知道多少次了，根本就不听。你看这个包包，他非说很多女明星都拿，就要给我也买一个。其实我觉得这个风格不太适合我的。可是我要是不拿呀，他可要不高兴的。<笑>甜甜，你可真有福气，不像我老公，从来不会自己买东西，只知道把卡给我，让我去刷，敷衍透了。是呀，我也特别讨厌我老公，什么都懒得做，生活也没有规划，完全不能自理。哎呀，甜甜，这么好的老公，你是上哪儿捡到的呀？我和我老公啊，就是旅游的时候在这家酒店认识的。你们呐，别身在福中不知福了。哎，甜甜，听说你老公经常带你去旅游，前段时间你们又去北欧了。是呀、啊，他特别喜欢给我拍照、哦，我都烦死了。哎，那个谁，啊，你过来一下。哦哦。于小姐，把这个拿走放一下。好。这里啊，都是我们这次旅行拍的照片，反正也是闲聊，就放给大家看看吧。好啊，夏哥，于小姐酒我还没找到，你现在马上去找一名一模一样的，算我的。这个，快去啊！现在是我们酒店非常时期，不能得罪那位神。快去！哎，好。您的假期只能无限期推迟再休了。于甜甜投诉，并且她的先生周宇今天中午就会到酒店。这次的危机公关非常的重要，如果供应商出现了问题，那么我们争取银行贷款的前期准备就全都白费了。马总，这这我家里真的出了很着急的事儿啊！酒店的事情同样也很着急。赵总，您的经验丰富。市场部这边协助公关部解决一下这件事情，而且我们酒店的业绩也要准备做上去，所以这段时间麻烦赵总也辛苦一下。马总，我认为这件事情是谁惹出来的，就应该由谁负责。作为公关部的总监，不是应该解决任何人惹出来的麻烦吗？所以这件事情，刘总的确应该负责。可是。之前您已经让刘总把工作交接给了夏雨晴，那么就意味着他将暂代这个位置。如果您要是因为他是您的心腹就袒护他，恐怕很难服众。夏雨晴只是了解目前工作的进度，并不是暂代。当然，这件事情他也有不可推卸的责任。所以夏雨晴，这件事情你和刘总一起解决。如果解决不了，你和刘总一起写好辞职信交给我。不是马总，你。肯定是有人在陷害我。那个 U 盘，那个 U 盘是我亲手从于甜甜手里接过来的。你说于甜甜总不能自己害自己吧？